快渴死我了！仙儿，你们家也没有什么吃的呀？啊？有很多啊，三包泡面，两个鸡蛋，一瓶过期的牛奶。仙儿，你可别饿死在我家啊！凶宅不好卖。凭什么偷我钻石的小贼？吃香喝辣，我去这么惨！老天爷、啊，求求你开开眼，马上帮我把偷钻石的小贼找出来什么鬼贼星该办，小偷上门找失主算账。这是哪儿啊？这是我的占卜馆，塔罗牌、水晶球、星盘，鸡卦、米卦、猫卦、狗卦，卦卦皆有。你要不要来一卦呀？不感兴趣，我是来提醒你，你的房子漏水了。还没能给你算卦呢，就知道你马上要挂了。大难临头，从来不相信你们江湖术士那一套。我乔大仙掐指一算，你一无所成，居无定所。哼，我萧家有胸怀大志，等着一飞冲天。我神眼一瞧，你贪图小利，害人害己。我斜眼一看，你卑鄙无耻，招摇撞骗。五秒钟之后，你将眼冒金星；十秒钟之后，你将头昏眼花。不相信。五。
，警察同志，这个监控我都给你看过了，他呢就是偷我钻石的小贼。这位小姐，我已经跟你解释过很多遍了，我根本就没有见过你嘴里所说的钻石，请你停止对我的污蔑。你有什么证据证明我污蔑你啊？商场门口印着我照片的寻贼启事，是你贴的吧？对，就是我。怎么样，偷钻石的贼？根据民法通则第一百二十条规定，公民的肖像权受到侵害的，有权利要求停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。你还敢要求我来赔偿你？你这个偷钻石的贼！根据刑法第二百四十三条规定，依照事实诬告、陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。所以，小姐，我有权利起诉你。那、那、那我，我一定会在你起诉我之前起诉你。不早了，你们别闹了。哼。完了，手机。嗯、我警告你，你别以为警察管不了，我就会放过你。我一定用我自己的方法，让你吃不了兜着走。我忘带手机，你的车借给我。凭什么？就凭你偷了我的钻石。不借。你还要不要脸？你偷了我钻石，你还不借给我单车？你要是跟我道个歉呢，我就大人不计小人过，顺手把你送过去。<笑>你居然要我跟你道歉，你想都别想，小偷的专车我才不愿意坐呢。行，嘴硬是吧？那你自己走回家吧。哎呀，我有车，你没车，我就要气死你。气死你呀！我陈贤齐，骑车我回家睡觉去，拜拜。好啊，你就得意，有本事你就秀个车技，我就不信你还能飞檐走壁。出了，这是什么情孙子吴奶奶，我进不去小贼的房间，怎么办啊？我一定要进去，找到那颗钻石。
我那灵气的曾曾姑奶奶啊，你都让我进来了，可不可以让那颗钻石自动出现？奇怪，家里怎么又多了一座雕像啊？啊，我明白了，原来是小王又拿来一个。哎呀，这个雕像又丑又肥，还没有灵气，我要它干嘛？以后就叫你黑心女鬼。是不是一房漏水，连雕像都会跑啊？大主角，打扰了。我们之前只是民事纠纷，但你现在已经触犯刑法。证据呢，已经录在我手机里了。看来我们有必要再去一趟派出所。谁入户盗窃了？明明是你自己没有锁门。每一个贼，都说自己不是贼。你才是贼！要不是你偷了我的钻石，我能这么惨吗？我的工作没了，还莫名其妙背了八十万的债。八十万，我连饭都吃不了了。你委屈，我还委屈呢。你看，因为你们家房子漏水，我西装都发霉了。嗯，对不起啊，西装。行了，你别哭了，我不报警了。你真的不报警啊？但你得把西装还给我。那你先把那个视频删掉。这个嘛，我得好好考虑考虑。那我就要忍痛牺牲。你的西装。啊？啊！我删，我删，我删还不行吗？啊！今天的事就到这儿，钻石的事情我跟你没完。<笑>